Ben elçi seferliyim. Benim 35 yaşım var ve ben kitaplarla meşgulüm. Kitap yazıram. Bir ses ne maraklıdır? Benim bir neçə, hayatta bir neçə uğurlarım olur. Ve sessiz ki, normaldi ki, ben istemişim ki, bu barədə mənimle kim, kimse danışsın. Ama təsvirler olsun ki, bu barədə hiç kim danışmıyor. Son iki ilde benim kitablarım ve benim adım Forbes siyahısına salınıb. Kim bilmir ne siyahısıdır, Google'da verebilir, soğuya bilirsiniz. Bu ne demektir? En uğurlu, en çok satılan məhsullar mı, en çok satılan insanlar, satılan insanlar. Yox, mənim sevinirəm ki, özüm satılmamışam, ama kitabların çok güzel satılır. Ve ona göre de Forbes öz... Hemen bu siyahıya benim adımı da dahil edib ve ne diyebilirim? Neyse, bir siz benimle müyüs edir ki, bu, ben bunu uğur da saymıram, açıq hissedeyim. Ve bu bari de bütün kohumlarım danışır. Ay da forsa düşmüşsün, düşmüşsün, 200 mahta borç verebilirsin, ayın ahırına <gülüyor> Ama benim için bu uğur değildi. Bütün e, mətbuat organları soruşurdu bu barədə ki, siz yegane azərbaycanlı yazıcısınız ki, Forbes'ın siyahısına düşmüşsünüz. Ama benim için bu önemli de değil. E, i̇ndi özümü burada sadə görsetmek istemiyorum. Hakikaten benim için bu önemli değil. Mən size e, birinci dəfə e, Forbes'a düşündü, benim komandam bu barədə mənə məlumat verdi. İnanırsınız, son, bu il, 2009-cu ilde mən gelmişim, demir, çok büyük bir tur idi. Yəni, kitabın Um, tanıtma um, turu idi, bəli turu nesi idi. Hemen bu eve kaydıram ve <coughs> açıram bir haber portalını. Azerbaycanlı haber portalını. Baxım ki Bakıda ne baş verir, oxuyum. Görüm orada çıxı, Azerbaycan yazıcısı Forbes yaxısında ve benim şekilim. Yeni ben onlardan haber aldım. Heç bir şey bu benim hayatımda değişmiyor. Heç bir, bir faiz e, təsiri de olmuyor. Hiç uğur da saymıram. Ha? Nədir Benim uğurum birisi ne demek? Benim için uğur ne demek? Ben özümü hürmet eden de, teklide kalan da, ya düzgüye bakan da, ben özümü bakan da, eğer ben ben de özümü karşı hürmet hissi varsa, bu benim için en büyük uğurdu. Kalın hamısı boş sebeplerde. Evveler ben Azerbaycan'da, Bakı'da çok tanın, tanınırdım. Bu mes Rus dilinde kitablarım çok tanınırdı. Sonra bir müeyyen bir ara verdim. Hardası bir 6 ile gider. Ben Azerbaycan'da hiç hiç çıkışım da olmuyor. Ne tel kanallarda yani ne böyle kitap imza imza günleri keçilip hiç ni keçmiyor. Yani 6 il ben Azerbaycan'da ümmiyetle normal olmamışım. Ve sonra ıı, teklif geldi ve bu kitablarım Azerbaycan diline tercüme tercüme olunsun diye ne ve tercüme olundum. Birisi maraklı odur ki ve ıı, iki ay bundan önce benim Bakıda ıı, imza günüm geçirildi. İnanırsız. Evveler bu yetti il önce geldiğim insanlar onlar yok idi. Üst, üstten axı hatırlayıram hamsını. Tamam farklı bir auditoraya gelmişti. Azerbaycan dilinde. Mənim, kitab, mənim fikirlerimle tanış olan insanlar gelmişti. Mesela Azərbaycan dilinde. Ve mənim çok hoş olurdu bu. Birisi niye göre hoş olurdu? Mən, bu mənim bir, cemiyet bakımından bir ışık yeri gördüm. Birisi. Mənim, bu, bu büyük bir göstericidir. Eğer cemiyette kitap alırlarsa, ne kadar... Fərli değil, önemli değil ne kadar maaş alırsan. Olsun 250 manat. Eğer sen bu 250 manattan 7 manat 50 gepi kitaba ayırırsansa, cemi bir dene kitaba ayda bir defa. Bu artık sen barede büyük bir məlumat verir. Ben Rus dilinde okumuşam, mektebde, uşak bahçesinde Rusça danışmışıq. Sonra ə, mektebde de Rusça okumuşam ve üniversitede de Rusça bitirmişim ve o 12 ilde Rus neşriyatında işteyim. Nenem Rus olup, ata tarafta çok sevdiğim dildi. Hem de soracağız ki biz Azerbaycan dilinde neci danışırım, danışırım. Azerbaycan dili de sevdiğim dildi. 
Mən ki, fərqli dillərdir bunları, müqayisə etmək lazım deyir heç nə idi, nə dilləri, nə adamları, nə durumları. Tənqidə heç cürə yanaşmıram, bu mənim ki, əvvəllər çox, məhz istədim, çox mənə toxunurdu, birisi ələksuz haradır. O qədər məni Bakıda, rus dilli cəmiyyət var, bu Facebookda 5000 nəfər olan və illüziyada yaşayan ki, biz bütün Azərbaycanlıyıq, xeyr. Bu, təkcə onların illüziyadır. Bu, rus dilli çevrə, əməlli başda məni söhürdülər, şəxsiyyət oxuduxunmaq, kitabları belə, özü belə. Çoxlardır mənim dil ki, paxıllıqdandır, amma mən bir çox bu barədə də düşünməmişəm. Niyə paxılıq etmək lazım? Məndə, məsəl üçün, heç vaxt paxılıq hissi olmayıb, heç kimə. Mən elə səbəb bilirəm ki, insana tanrı tərəfdən o qədər şanslar verilib ki, istəyirsən bu işi, istəyirsən bu işlə, istəyirsən bu işlə, istəyirsən bu işlə məşğul olmaq, məşğul ol, pühtələş o işlə. Problem deyil də, niyə görə şey, Zavidu, Zavidu ki kimi o vizeniyo ki, bununki getirib xeyr. O vizeni söhbəti deyil, o yalnız istəyin və əməyin söhbətidir. Və sözümün canı o idi ki, çox Bakıda o qədər məni tənqid ediblər ki, dünyanın heç bir ölkəsində mən o qədər tənqid atəşi görməmişəm. Bu, rus dilli çevrə. İndi nəsə... Sakitləşiblər, artıq maraqlı deyiləm, hədəfləri deyiləm. Amma bir dənə jurnalist dostumdur mənə deyib ki, elçin sən adın nəyə yazanda mən həmşinə sən var deyək, ki, sıra anında gəlirlər, başlayırlar sən söz atmaq. Maraqlıyam da, fərqliyəm da ona görə, bəlkə ona görə də. Görə bunlar intellektualdır, biz intellektual deyilik. Deyəcədə bu nə prativni oğlandır, özündən razı. İstanbul çox sevirəm dediyim kimi, ona görə də kitablarım məzmunu İstanbulla bağlıdır. Tək İstanbulla deyil, 12 dənə kitab yazmışam və onlardan 5-i İstanbul barədədir, qalanı da həm fərqli-fərqli ölkələr barədədir, həmçinin doğulduğum Apşıron yarımadasından bəhs edirəm, bu Mənə Dənizdən danış kitabımda. Apşırın mövzusu, tam Azərbaycan mədəniyyəti, Apşırın mövzusu, bu barədə də kitab yazmışam. Amma heç vaxt bilirsiniz bunu ki, mən Azərbaycanlıyım və Azərbaycan barədə yazmalıyım, yox, onun üçün yazmamışam. Çünki bu torpağı çox sevirəm və bir cür təşəkkürümdür bu torpağa, blagadarnes deyə də izimliyə, bu qədər. Ən çox hansı ölkədə oxunursan? Neyi oxuyuram? Oxunursan. Oxunursan. Ən çox mən... Rusiyada, Qazaxıstanda, Ukraynada, Gürcistanda oxumurlar, Ermənistanda oxuyurlar, Azərbaycanda oxuyurlar. Demək olar ki, əsərin bütün şəhərlərində, ölkələrində, keçmiş əsəslərin bütün şəhərlərində mən oxunuram. Nəsə, Gürcistanda çox azdır Tiflisdə, bəlkə bu rus dili ilə bağlıdır, rus dili orada çox açıqlanmayıb deyənə hal-hazırda bu durumlarla bağlı, satışlar orada çox aşağıdır. Qalan bütün ölkələrdə oxunur. Yəni, misal pismi o, Sabayski icra başçısı, o takı dastan, nazərbaycanski müziki. Yəni, misal, şu takı, yəni, bu, vəbşə deyəsə, Uzer Qıcıbekov jıldı. Siz jüli təki şəxsiyyətlər yaşayıb ki, bu nə gündədir bunun həyəti? Siz bizim tarixdən danışırsınız, əgər burada üzəri bir həcbəyli yaşayıbsa, son mənzilindən buradan yola salınıbsa, üç olmasa bir həyətə bir hörmət əliyindir, bir baxın. Sözsüz ki, tək icra hakimiyyəti bunu eləməməlidir, insanların özündən də çox şey asılıdır. Amma müəyyən bir şeylər var ki, icazətsiz mümkün deyil də onları eləməyə. Bir isə həyətin İç tərəfinə badlaşdırmaq və s. Kakizis lüdü jülü. Öz tariximizə hörmət eləyək. Yaxşı, mənə hörmət eləmirsiniz. Burada yaşayan, indi hal-hazırda yaşayan insanlara hörmət eləmirsiniz. Heç olmasa tarixə hörmət eləyindir. Öz tariximizə. Bəzi qonşular bilirlər ki, fikirləşirlər ki, 
bu deputat olmaq istəyir. Yox, bu sevgidən irəli gələ bilməz bu. Mütləq deputat olmaq lazımdır. Mütləq hansısa bir maddi tərəf olmalıdır. Mən bu, mən bu şəhəri sevirəm, mən bu torpağı sevirəm, mən bunun irsini sevirəm. Də nasili ediyyəti və qorudur, lüdiyyə qədər tutvarı ilə. Abizəsində deputat olmalıyım, xeyr, deputat olmaq olmayacam heç vaxt. İndidən deyirəm, olsam bu yazını görsə dərsiz, olmayacam. O, başqa söhbətdir, deputat yox. Əgər mən xeyrli ola bilərəmsə, üstündə hamısı bəli söhbətə başlayır, xeyrli ola biləcəm mən. Вот посмотри отсюда свет хороший, Азад. Сосиски генч язарлар не этмели де. Ильк новбеде язмали длар. Давам этмей лазм др язмага. Не баш верисе версин. И кинджиси чохлу чохлу китабу хумага. Учинджиси хефтеде энази ки дефе театра гетмей. Присес Əslində, fərqi də yoxdur, biz teatrdır, yaxşı teatr, bu zövq söhbətdir ilk növbədə. Amma o teatrın abu havası var, onu ilə təmasda olmaq lazımdır, teatr mütləq. Və, və, və, və, insanların, toplumun içində olmaq lazımdır mütləq. Mən niyə görə tez-tezdə deyirəm bu mərkəzi küçələrdə, mərkəzi tək mərkəzi deyil, xoşdurəm də dolaşmaq, gezməyi, şəhəri. Tək şəhəri yox, hansı getdiyim yerlərdə olsun, kənd olsun, qəsəbə olsun. Çünki insanları görürsən də canlı obrızlardır. Ən gözəl rejissor kimdir? Həyatın özüdür. Ən gözəl, ən istedadlı rejissor kimdir? Həyatı görən və onu hansı bir lentə salan, əsərin içinə salan. Biz nəyə qiymətləndirik hansısa bir əsərdə? Deyirik ki, bu elə bir həyatdadır, həyatda belə baş verib. Həyata çox yaxın olmalıyıq da. Mənə də gəldik, bu qədər. Deyə bu ləfəni deyirdim mən.